നമ്മുടെ ഇന്ത്യയില് ഇതിന്റെ ഉയരത്തിന് കവർ ചെയ്യാൻ ഒരു ആന കിട്ടിയ കൊറോണ കാരണം മനുഷ്യന് വേറെ വഴിക്ക് പോകണ്ടേ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ രാമൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ എപ്പിസോഡ് ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുക ചുറ്റുകാവ് ക്ഷേത്ര നടയിൽ നമ്മൾ നിൽക്കണം കേട്ടോ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡ് നല്ല രീതിയിൽ നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് കിട്ടി കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡ് കുറേ പേര് ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഗൾഫിൽ നിന്ന് ഒരാൾ വിളിച്ച് നല്ല അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു അത് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് പിന്നെ പറഞ്ഞു വീഡിയോ കുറേ ലാഗ് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞു മുപ്പത്തിനാല് മിനിറ്റ് വീഡിയോ ആണെന്ന് അതിനൊരിക്കലും ചെറുതാക്കാൻ പറ്റില്ല എനിക്ക് അതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാരുടെ വികാരം കൊണ്ട് പറഞ്ഞു പോകണ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ശരിക്കും കൂട്ടണേക്കിട്ട് നമ്മൾ ആ വീഡിയോ ഇടണം അപ്പോൾ അതിന് പിന്നെ പിന്നെ കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് പത്ത് മിനിറ്റ് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഉണ്ടാകാനായിട്ടുള്ളൊരു മൈൻഡ് തോന്നിയില്ല വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് വിശേഷങ്ങൾ അപ്പോൾ അത് കാരണം അത് ലാഗ് ചെയ്തില്ല ആർക്കെങ്കിലും തോന്നിയെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണം അത് അതിൻ്റെ ഒരു പൂർണ്ണതയിൽ അവിടെ കെടുത്തി അവിടെ കിടന്നോട്ടെ എന്ന് വെച്ചിട്ട് ചെയ്തു തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് രാമൻ്റെ കുളി തൊട്ട് രാമൻ്റെ ഫുൾ സ്കച്ച് നമ്മളിന്ന് വീഡിയോ എടുക്കാൻ പോണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ ആരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തോളോ ട്രാവലിസ്റ്റ ഒപ്പം തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ എനേബിൾ എനേബിൾ ചെയ്തോളോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അടുത്ത വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂടെ ഇന്ന് സുഖാട്ടനുണ്ട് ഹരിയുണ്ട് അളിയിൽ നിന്നില്ല അളിയിൽ നിന്ന് കളരി ചെറിയ തിരക്കുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് അപ്പോൾ മൂവിയാണ് രാമനെ കെട്ടിയോടത്തേക്ക് പോകണം ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡ് ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ ആ സൈഡിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ രാമൻ്റെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാം ആളെ മനസ്സിലായാ ആളും ഇന്ന് എന്തോ ഒരു ഭാഗ്യത്തിന് നമ്മുടെ കൂടെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ആള് ചില്ലറക്കാരനല്ല കേട്ടാ ആള് രണ്ടര ലക്ഷം യൂട്യൂബ് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഉള്ള ആളാണ് ആളും എന്ത് ആള് നമ്മുടെ കൂടെ ഇന്ന് വീഡിയോ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട് അപ്രത്യക്ഷം ആയിട്ട് ആളെ കാണും കാണുകയും ആളോട് വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റിയത് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് അപ്പൊ അജാട്ടൻ നമ്മുടെ അങ്ങാണ് നമ്മുടെ വീഡിയോ ഒക്കെ ഉള്ളത് അജാട്ടൻ ഹായ് പറയും ആളുടെ വീഡിയോ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ വെറുതെ അടിച്ചെടുത്താൽ മതി ആ ജ്യൂസ് വേൾഡിൽ നിന്ന് ഞാൻ നല്ല ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഇടാം കേട്ടോ പിന്നെ ഒരു പരാതി ഉണ്ടായെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ പേര് എന്നെ വിളിച്ചു എന്റെ എന്താ ഞാൻ എപ്പിസോഡ് ഇടാത്തതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ ഒരാഴ്ചത്തോളം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡ് ഇട്ടിട്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇടാന്ന് വിചാരിച്ചു പാപ്പ ലീവ് ആയിരുന്നു പിന്നെ വേറെ രണ്ട് എപ്പിസോഡ്ക്ക് ഞാൻ വാക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് കാരണം ഒരു മൂന്ന് നാല് ദിവസം ശരിക്കും ലാഗ് ചെയ്തു എപ്പിസോഡ് ഇടാനായിട്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വിശേഷങ്ങൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആനയുടെ അടുത്തേക്ക് നമ്മൾ എത്താറായി കേട്ടോ ആനേനെ അപ്പോൾ കുളിപ്പിക്കാൻ കേട്ടോ നമ്മുടെ എടുക്കണ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ ചേട്ടാ ഒരു ഹായ് പറയും
അവരെ എല്ലാവരും കൂടിയിട്ട് നാല് പേരും കൂടിയിട്ട് കുളിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും രാമനെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാഴ്ചകൾ നമ്മൾ കാണണം കേട്ടോ നല്ലൊരു കാഴ്ചയാണ് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് അടുത്ത് നിന്നിട്ട് ഞാൻ ഇതുവരെ രാമൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ടില്ല അത് വളരെ ഭാഗ്യം ഉണ്ടായി എന്ന് പറയില്ലേ രാമൻ്റെ നോക്കട്ടോ മൂന്ന് മണിക്കൂറോ ഉറച്ചാലാണ് പിന്നെ വലിപ്പിച്ചൊരു കമറ്റിലെന്ന് പറയില്ലേ നല്ല കഷ്ടപ്പാടും ഞാട്ടാ നാല് പേര് ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് പഠിക്കണം അതേപോലെ വെള്ളം വെള്ളം കുറച്ച് വെള്ളം ഒന്നും പോരാ എത്ര ലിറ്റർ വേണ്ട വരും പതിനാല് ലിറ്റർ അല്ലേ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടേ ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂറോളം അങ്ങനെ അപ്പൊ ഈ സ്പീഡിൽ പോണം അപ്പൊ ഒരു പതിനായിരം മിനിറ്റ് എന്നൊക്കെ പതിനാല് ലിറ്റർ എന്നൊക്കെ പറയണവര് വെള്ളം അടിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി പോണ സിസ്റ്റം ഉണ്ട് അതിന്റെ ഉള്ളില് കാരണം കുളിക്കണ കാരണം അടങ്ങിയിരിക്കണം കേട്ടാ നമ്മടെ എവിടെ അവൻ അവധി ഉപയോഗിക്കില്ല അതൊക്കെ ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് ആട്ടാ ഇവിടെ നിന്ന് ശക്തി കൂടുതൽ ആളുകൾ അജാട്ടൻ രാനെ കുളിപ്പിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു ഞാൻ വെള്ളം അടിച്ചു കൊടുക്കുന്നല്ലോ രാമന്റെ കൊമ്പുട്ടാ എനിക്ക് എന്റെ അളകും എല്ലാം എനിക്ക് ഇന്നെന്ന് പറയില്ല ഒരു ഒരു ആന എന്നുള്ള നിലയില് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആന അത് വലിപ്പം കൊണ്ടാണോ ആകാര ഭംഗി കൊണ്ടാണോ എന്തുകൊണ്ടാണെന്നൊന്നും അറിയില്ല ആനന്ന് രാമനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ആരാധനയാണ് അതെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പലപ്പോഴും വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് എപ്പോഴും എടുക്കാൻ വരാൻ പറ്റുമോ പറ്റുമോ പറ്റുമെന്നൊക്കെ അതാണ് അതിന് പറ്റിയത് രാമേട്ടാ ഇതെന്ത് കല്ലോണ്ടാ നമ്മൾ ഇത് ഇറക്കിയ ഭരണി കല്ല് ഭരണി ഉണ്ടാക്കണ കല്ലോണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഇത് എത്ര വെള്ളം മടക്കണ്ടി സാധനം ഇപ്പൊ പുതിയ പേടിക്കാൻ കിട്ടും കുറവാണ് ഒന്ന് കാണിക്കാൻ പറ്റുമോ ആ ചാർഗുഡിയിൽ ഭരണി കല്ല് ഉണ്ടാകണ സ്ഥലം ഉണ്ടല്ലേ രാമന്റെ ഒരു ഭാഗ്യ കേട്ടാ രാമന്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ നിൽക്കാനും ഇങ്ങനെ തൊട്ട് നിൽക്കാനും ഇങ്ങനെ തലോടാനുള്ള ഒരു ഭാഗ്യം കിട്ടിയത് വളരെ സന്തോഷം കേട്ടാ ഇവിടെ അവന്റെ ഗോപി തൊട്ട സ്ഥലം കണ്ട അവിടെ ഉറച്ചിട്ടും പോവില്ല അങ്ങനെ അവിടെ പാടായി എന്ന് പറയില്ലേ തോന്ന പാടായി അവിടെ ശരിക്കും ഗോപിയുടെ അവിടെ ഇതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ രാമേട്ടൻ രാമേട്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ രാമചന്ദ്രൻ്റെ രണ്ടുപേരും രാമന്മാരാണ് രാമചന്ദ്രൻ്റെ ഒന്നാം പാപ്പാരാണ് അപ്പോൾ ആളോട് വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കാം രാമേട്ടാ നമസ്കാരം രാമൻ്റെ കഥകൾ എത്ര നാളായി രാമേട്ടോടെ വന്നിട്ട് ശരിക്കും രണ്ടാം ഇപ്പോൾ ഏറ്റെടുത്തിട്ട് മൂന്നാമതായിട്ട് വന്നിട്ട് അഞ്ച് മാസമായി അഞ്ച് മാസമായി മൂന്നാമത്തെ പ്രാവശ്യം വരണല്ലേ ആ ആ ആ 
ഇപ്പൊ ഈ ആന കുളിപ്പ് കുളിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ ഇത് എത്ര നേരം ശരിക്കും ഒരു മണിക്കൂർ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എത്ര അങ്ങനെയില്ല നമുക്ക് വിശ്രമിച്ച് കുളിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ അഞ്ചാറ് മണിക്കൂർ വരും അഞ്ചാറ് മണിക്കൂർ വരും സമാധാനമായിട്ട് സമാധാനമായിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് കാറ്റും മഴ അതെല്ലാം ചിന്ത വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ആയതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല പുറത്ത് തോട്ടിലുള്ള പറമ്പിലൊക്കെയാണ് ചിന്ത വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് നീപ്പിക്കാതല്ല വെള്ളവും വേണമല്ലോ അല്ലേ ഈ പ്രാവശ്യം ഇപ്പൊ മഴ ഇത് ഇതില്ലേ ഇത് പൂരങ്ങളൊന്നും നടക്കാത്ത കാരണം രാമ ഫുൾ ഡ്രസ്സിലാണ് ശരിക്കും ഈ തൃശ്ശൂർ പൂരത്തിന്റെ നട തുറക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അതിന്റെ രാമേട്ടന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്താ അതിന്റെ ഒരു വിഷയം രാമേട്ടന്റെ ലൈൻ എങ്ങനെയാ എന്റെ ലൈൻ എങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് രാമൻ തൃശൂർ പൂരത്തിന് നട തുറക്കാൻ വരാൻ തുടങ്ങിയ പിന്നെ അവിടെ തൃശൂർ പൂരം മൂന്ന് ദിവസമാക്കി മാറ്റി അതെ 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 അത് കാരണം ഭയങ്കര എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ആൾക്കാർ പൂരം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രാമന്റെ വരവാണ് നോക്കണം രാമന്റെ വരവ് അതെ അതിന് ശരിക്കും ആ ആ നട തുറക്കുമ്പോൾ രാമേട്ടൻ ഉണ്ടാവല്ലോ ഈ രാമന്റെ കീഴെ അപ്പൊ ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഈ ജനങ്ങളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ എക്സ്പീരിയൻസ് നമ്മളെ നട തുറക്കും ബാഹ് തുറന്നതിന് ശേഷം ജനങ്ങളെ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ പോലീസുകാർ പിന്നെ രാമനെ പറ്റിയിട്ട് ഉത്സവത്തിന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നമ്മള് തെടമ്പ് കയറ്റി കഴിഞ്ഞിട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് രാമൻ മടക്കി കൊടുത്ത് തെടമ്പ് അങ്ങനെ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ രാമന്റെ ഞങ്ങളുടെ ഭാഷ നിലവെന്നാ പറയുക നിലവ് നിലവ് ആ ഒരു പൊന്തിക്കില് ആ ഒരു പൊന്തിക്കില്ല പിന്നെ തലതാത്താല്ല പിന്നെ പ്രായത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് കുറെ ഇറക്കണ്ടാവില്ല ആ പൊന്തിക്കില് വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തലതാത്തില്ല അതാണ് രാമനോട് ആൾക്കാർക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം അത് വരെ ആളെ ഒന്നും കുഞ്ഞു നിൽക്കുമ്പോ തെടമ്പ് അങ്ങനെ കയറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ആളെ ഒരു പൊന്തില വന്നു പിന്നെ ഒരു ഒരു പിന്നെ ആള് അത് അത് ഇറക്കണ വരെ പിന്നെ പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് തീറ്റി എടുക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഒന്ന് തലവിളിക്കും നമ്മൾ നനഞ്ഞു വിളിക്കും നനങ്ങ വെപ്പില്ല നനക്ക് പിടിക്കാൻ പറ്റിയില്ല വേണ്ട അപ്പൊ നമ്മുടെ തെച്ചുട്ടുകാവിന്റെ മുത്ത് എന്ന് പറയുവാണെങ്കിൽ പ്രസിഡന്റ് ആണ് ബിനോയേട്ടൻ ബിനോയേട്ടാ നമ്മളെ ചാനലിൽ ചെറിയൊരു പരിപാടി ആനനെ പറ്റിയിട്ട് ചെയ്യാൻ ആളാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബിനേട്ടൻ്റെയും സുഖാട്ടിൻ്റെയും കൈകൾ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ വന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അവരത്രയ്ക്ക് നമ്മുടെ സപ്പോർട്ട് ഉള്ള കാരണം നമുക്ക് ഇത്ര അധികം ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതും സംഭവങ്ങൾ അപ്പോൾ ബിനേട്ടൻ്റെ അടുത്ത് വിശേഷങ്ങൾ ചോദിക്കാം ബിനേട്ടാ പിന്നെ രാമൻ്റെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു പ്രശ്നമില്ല കൊറോണ സിറ്റുവേഷനിൽ വല്ലാത്ത വിഷയമാണ് അതെ അതെ കാരണം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ആന അറിയാമല്ലോ മറ്റേ ഫെബ്രുവരി കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം ഫെബ്രുവരി തൊട്ടിട്ട് ആന തറയിൽ നിൽക്കുകയാണല്ലോ അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞു അല്ലേ ഒരു വർഷമല്ല പോയ ഏകദേശം പതിനഞ്ച് മാസം കഴിഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് അനുമതി കിട്ടിയ ശേഷം ആകെ ഒരു പരിപാടിയല്ലേ പ്രയർ സി വേലി മാത്രമല്ല നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റിയത് പിന്നെ ഒന്നും കിട്ടിയില്ല നമുക്ക് അപ്പോഴേക്ക് പിന്നെ കൊറോണ വരലും ലോക്ക്ഡൗൺ ഒക്കെ ആയി ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പ്രസിഡന്റ് സാധനം ഏറ്റെടുത്ത് എത്ര ന
അതല്ല ഞാൻ ചോദിക്കുന്നതല്ല ഇപ്പൊ രാമനെ പറ്റിയിട്ട് വേറെ ഒരു ഒരു ലഹരി വിനോദേട്ടന് രാമൻ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു ഒരു ലഹരി എന്താണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞത് ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഞാന് അത്ര വലിയൊരു ആരാധകനൊന്നും അല്ല നടന്നു രാമനെ കുറിച്ചുള്ളതുള്ള സത്യാവസ്ഥ പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഇവിടെ ഭാരവാഹി ഈ കാര്യങ്ങളായി അതിന് ശേഷം അപ്പോൾ ആന എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ നമുക്കുള്ള എല്ലാവർക്കുള്ള കുട്ടികളിലുള്ള കൗതുകം ചെറുപ്പം മുതലുണ്ടായിരുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മൾ ഈ വില കൂടുതലും മനസ്സിലാക്കി ഇത് നമ്മൾ വിദേശത്ത് പോയപ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ വില നമുക്ക് കൂടുതൽ മനസ്സിലായത് കണ്ണൂരും കാസർഗോഡും കൊല്ലം അവർ തിരുവനന്തപുരം ആലപ്പുഴ എന്നീ ആളുകളുള്ള റൂമിലൊക്കെയാണ് താമസിച്ചത് അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു അഞ്ഞൂറ് മീറ്റർ പരിധിയിലാണ് താമസിക്കുന്ന പറയുമ്പോൾ അവരുടെ ഒരു സന്തോഷം അവർ അവരത്ഭുതം അപ്പോഴൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള അതിൻ്റെ എന്താ പറയുക നമ്മൾ എത്രത്തോളം വലുതാണ് നമ്മുടെ ആന എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടത് അതിന് മുന്നേ അറിയാണ്ടല്ല പറയണത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ബോധ്യം വന്നതിന് ശേഷമാണ് അപ്പോൾ അതുവരെ അതുവരെ നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു സാധാരണ ഒരു കുട്ടികളുണ്ട് ഇപ്പൊ രാമങ്ങളത്തിൽ സാധാരണക്കാരൻ അത്ര വലിയ പൂരങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊന്നും ആവശ്യത്തിൽ പോകുമ്പോൾ ആളല്ല നമ്മൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആനെ ജസ്റ്റ് കണ്ടുപോകും അത്ര ഗ്രാഹ്യമായിട്ട് ആനെ കുറിച്ച് അറിവുള്ള ഒരാളെന്നല്ല നടന്നു ഇപ്പൊ നമ്മളിവിടെ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിന് ശേഷമാണ് ഇപ്പൊ ഫുള്ളായി ഫുള്ളായി പോയിട്ട് ആനയുടെ കാര്യങ്ങൾ ഡെയിലി ഒരു അഞ്ചു പത്ത് പ്രാവശ്യം കാണുന്നല്ലേ അല്ല ഇവിടെ വരുമ്പോ ഒക്കെ കാണണ്ട് നേരം വന്ന് കാണും പിന്നെ നമ്മൾ സത്യത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പരാമതമുള്ള മറ്റു ഓരോ വ്യക്തികളും ഓരോ വ്യക്തികളും ഇന്ന വ്യക്തി എന്നില്ല ജാതി മതം ഭേദമന്യേ സാമ്പത്തിക ആണോ സാമ്പത്തികമായിട്ട് ഉന്നതരാണോ താഴെയുള്ളവരാണോ അങ്ങനെ ഉയർന്ന കുലരാണോ താഴ്ന്ന കുലരാണോ എന്നല്ല ഇവിടെയുള്ള ഓരോ വ്യക്തിക്കും എന്നേക ഉപരി നൂറ് മടങ്ങ് ആരാധകരുള്ള ആളുകളാണ് ഈ നാട്ടിൽ നമ്മളിപ്പോ ഒരു നിമിത്തം മാത്രം കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വന്നു അല്ല എന്നാലും ഒരു ഭാരവാഹിത്തിന് കയറി പിടിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അത് അങ്ങനെ ഒരു നിമിത്തമായത് കൊണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഔദ്യോഗികമായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനും ഇതേപോലെ അപ്പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന സാധാരണ പരാമർശം ആനന്ദ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി അപ്പൊ അങ്ങനെ വിശേഷങ്ങൾ അപ്പൊ വിനയേട്ടന് പ്രത്യേകം നന്ദി പറയണോ നമ്മുടെ ഉള്ള വീഡിയോ എടുക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ പെർമിഷൻ ഞങ്ങൾക്ക് ആള് പ്രത്യേകം നമുക്ക് ചെയ്തു തന്നു അത് ഞാൻ ഇവിടുത്തുകാരനാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാനിവിടെ കച്ചവടം ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു പേരാവാങ്ങൾ സെന്ററിൽ ആ ഒരു പരിചയം കൂടി വെച്ചിട്ടാണ് വിനയേട്ടനും ശരിക്കും നമ്മള് നമ്മുടെ ഒപ്പം നിന്നതിന് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് നന്ദിണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ രാമേൻ്റെ അടുത്ത് രാമേട്ടൻ്റെ രാമൻ്റെ രാമചന്ദ്രൻ്റെ വിശേഷം നമുക്ക് രാമേട്ടൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കാട്ടാ രാവിലെ ഒമ്പത് മണിക്ക് തുടങ്ങിയതാ അപ്പം ഉണ്ടാ ഒരു മണി നാല് മണിക്കൂറോളം ഇപ്പോൾ രാമനെ നമ്മൾ കുളിപ്പിച്ച് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് കാരണം ഇവർക്കൊക്കെ വയ്യാണ്ടായിരുന്നു കാണാം ശരിക്കും ഒരു ഒരു ശരിക്കും ഒരു ജിമ്മനാവെന്ന് പറയും ഇതൊക്കെ ഒരു പ്രാവശ്യം കഴുകി കഴിഞ്ഞാൽ ആന ഒരു പ്രാവശ്യം കുളിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലേ നല്ല ആരോഗ്യമായിട്ടുള്ള സാധനം വേണമല്ലേ ആരൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് റെസ്റ്റില്ലല്ലോ പിന്നെ ചോദിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാമൻ ഇപ്പൊ രാമേട്ടനാണല്ലോ ഇപ്പൊ കേരളത്തിൽ ഇപ്പൊ കേട്ടിട്ടുള്ള രാമേട്ടൻ ഇപ്പൊ ടോപ്പ് ഒരു പാപ്പാന എന്ന രീതിയിൽ എല്ലാവരും പരാമർശിക്കുന്നത് അതിനെ പറ്റി തന്നെ അഭിപ്രായം അതിനെ പറ്റി ആശാന്മാരെ കൊടുത്തും ആശാന്മാരെ കൊടുത്തും കാരണം അവര് നീ നന്നാവെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൂട്ടു നമ്മള് നന്നായി അപ്പൊ നമ്മുടെ രണ്ടാം പാപ്പൻ നമ്മുടെ രാകേശേട്ടൻ വന്നിട്ടുണ്ടോ ആ പുള്ളിക്കാരൻ നമ്മുടെ രണ്ടാം പാപ്പൻ ആൾക്കാർക്ക് കേൾക്കുമ്പോ അങ്ങനെയല്ലേ പറയാം ഒന്നാം പാപ്പൻ രണ്ടാം പാപ്പൻ അപ്പൊ ഇതിന് നമ്മുടെ രാജേഷേട്ടണ്ടോ രാജേഷേട്ടാ പിന്നെ രാമന് പറ്റിട്ട് ഒരു രണ്ടു വാക്ക് ഒന്നും പറയാൻ കഴിയും കുറയാണ്ട് രണ്ടു വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഇപ്പൊ ഞങ്ങള് നമ്മാറെ രാമാട്ടം അല്ലെങ്കിൽ തളി രാമാട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാനും രാജേഷും കൂടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ആന കയറുന്നുണ്ട് ഒരു കുഴപ്പമില്ല അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറ
ഒരെടുത്തു മുൻകോപ്പ് എന്ന് പറയില്ലേ ഇപ്പൊ നമ്മൾ തമ്മിൽ സംസാരിച്ചിരിക്കുമ്പോ ഒരാളായിട്ട് സംസാരിച്ചിരിക്കുമ്പോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് കഴിച്ചു പിടിച്ചു കളില്ല അതേമാതിരി ആ ഒരു സ്വഭാവം മാത്രമുള്ള വേറൊരു പ്രത്യേകം മനഃപൂർവ്വം ഒരാളെ തോന്നിട്ടില്ല എന്റെ അറിവില്ല രാമേട്ടന്റെ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ശ്രദ്ധ അതിനുണ്ട് ശരിക്കും അപ്പൊ ഈ പൂരം അതെ പൂരത്തിന് പോവാത്തതിനുള്ള വിഷമങ്ങൾ വല്ല ഉണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് പൂരത്തിന് ഞങ്ങൾക്ക് മാത്രല്ല പരിപാടിക്ക് ഇറങ്ങാണ്ട് പെട്ടെന്നൊന്ന് ജീവലൊക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പരിപാടിക്ക് ഇറങ്ങാനുള്ള ഒരു ഒരു ഇത് കിട്ടിയില്ല എന്ന് മാത്രം മാത്രം നമ്മുടെ നട തുറക്കുമ്പോ തൃശ്ശൂർ നട തുറക്കുമ്പോ എന്താ എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് തോന്നാ ശരിക്കും എല്ലാവരും തോന്നാണ് ആ അവിടുത്തെ ഭാഗവതിയിലൊക്കെ ഒരു നടപുറപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ഒരു ആനകൾക്കും കിട്ടാത്ത ഒരു ഭാഗ്യാണ് അത് ആദ്യത്തെ കൊല്ലം ഞാനും ഉണ്ടായിരുന്നു ഉണ്ട് ഒരു ഏട്ടൻ ഉണ്ട് ഷിപ്പ് ഓട്ടം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മരിച്ചുപോയി ആള് ഫസ്റ്റ് ടൈം പോണത് നടപുറപ്പല്ല മഹാഭാഗ്യാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയില് പുറത്തൊക്കെ ഉണ്ട് ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ കേൾക്കാറുണ്ട് ഇതിലും വലിയ ആന ഉണ്ട് ഇതിലും വലിയ ആന ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ ഉയരത്തിന് കവർ ചെയ്യാൻ ഒരു ആനയും ഇല്ല വയസ്സാകുമ്പോ വയസ്സാകുമ്പോ നമ്മള് പടി കൂത്തില്ല അതേമാതിരി ആനകളും പടി കൂത്തൊക്കെ ചെയ്യും കാരണം വയസ്സാകുമ്പോ അതിനനുസരിച്ച് പെരുമാറാൻ പറ്റിയ പാപ്പാമാര് അതിന്റെ ഒരു ആദ്യം രാമട്ടന്ന് ഫുള്ള് താടിയും മീശൊക്കെ കൊമ്പ മീശല്ലോ വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് എന്താ കളഞ്ഞ എന്താ കളഞ്ഞ അപ്പൊ അതായിരുന്നു ഒരു അളക് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഇത് പൊട്ടാന്ന് പറഞ്ഞല്ലേട്ടാ അതെ ഈ കൊറോണ കാലത്ത് വേറെ കേസ് ഉണ്ടായി ഞാൻ ഇന്ന് അത്ര അഞ്ചാം തീയതി അല്ല അഞ്ചാം തീയതി അല്ലേ അഞ്ചാം തീയതി ഈ രണ്ടാം തീയതി പഴനിക്ക് പോകേണ്ട ആളാണ് കാരണം വീട്ടിലിരുന്ന് മുട്ട എടുത്തിട്ട് അവിടെ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്ന വിചാരിച്ച ആളാണ് ഞാൻ കാരണം അപ്പൊ മൊത്തം കളത്തിട്ട് വരാൻ വിചാരിച്ചു കാരണം പിന്നെ മീശ വളർത്താറോ കാരണം അറുപത് വയസ്സ് ആയില്ലേ അപ്പൊ ഈ അറുപത് വയസ്സില് മീശക്ക് വെച്ച് നടക്കുന്ന കുഴപ്പമില്ല
രാമനെ പറ്റി പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് രാമനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോഴും പറയുന്നത് രാമൻ്റെ രഥത്തിനെ പറ്റിയിട്ടും പറയണമെന്ന് പറയില്ലേ അതേപോലെ രാമൻ്റെ രഥം നിങ്ങൾ കാണണം ഇത് വേണ്ട രാമൻ്റെ രഥത്തിന് ശരിക്കും ഫാൻസ് അസോസിയേഷൻ വരെയുണ്ട് ശരിക്കും അത് നമുക്ക് പറയുമ്പോൾ കേൾക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ചില ആൾക്കാർക്ക് ചിരി വരും പക്ഷേ രാമൻ്റെ രാമന് ഈ വണ്ടിക്ക് ഫാൻസ് അസോസിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആരും വിശ്വസിക്കും അങ്ങനെ ഒരു അസോസിയേഷൻ ഉണ്ട് പിന്നെ ഇത് പ്രളയ സമയത്ത് ഫുൾ കിറ്റായിട്ട് ഇവരുടെ ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഊരി വെച്ചിട്ട് ഫുൾ കിറ്റായിട്ട് ഈ ദുരിതാശ്വാസത്തിലേക്ക് മൊത്തം ഈ വണ്ടി റണ്ണിങ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ രാമൻ പോണ വണ്ടിയാണ് ഉള്ളത് അങ്ങനെ അടങ്ങി കിടക്കുക കുറേ നാളുകളായി വണ്ടി അനങ്ങിയിട്ട് അതിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് വേണ്ട രാമൻ്റെ പടം വരച്ചിട്ടുണ്ട് വേണ്ട രാമൻ്റെ പടങ്ങളൊക്കെ ഇതുമ്മ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ഹരിയുടെ മെയിൻ ബിസിനസ് കണ്ട ഈശോ പോയി എടുത്തറ കണ്ടാ രാമൻ്റെ രാമൻ്റെ കീച്ചേനാണ് കണ്ട രാമരാജാവ് തെച്ചിക്കോട്ടവ് രാമചന്ദ്രൻ ഇതൊക്കെ വരുടെ മെയിൻ ബിസിനസ് ആട്ടോ ഞാൻ അവൻ്റെ നമ്പറ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ നല്ല സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീലിനാണ് സംഭവം കളർ ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അവനെ വിളിക്കാം ഞാൻ ആ നമ്പറ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇടാട്ടോ അപ്പം നമ്മുടെ വീട് ഏകദേശം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മാക്സിമം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് രാവിലെ എട്ടരയ്ക്ക് വന്നിട്ട് വൈകിട്ട് മൂന്നേ മുക്കാൽ അവനെ പോകണം അല്ലേ മൂന്നേ മുക്കാൽ അല്ലേ ഒരു രക്ഷയില്ല എന്ന് പറയാം മാക്സിമം എടുത്തിട്ട് എനിക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റിയത് രാമനെ പറ്റി എടുക്കാൻ പറ്റിയതൊക്കെ എനിക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ അപ്പം നമ്മുടെ കൂടെ ഹരി ഉണ്ടായിരുന്നു പാപ്പി ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ടുപേരും നമ്മുടെ അവിടുത്തെ ചങ്കുകളാട്ടോ വീഡിയോകളൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തോളോ അതേപോലെ ബെൽബട്ടൺ അമർത്തിയോളോ എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ചെയ്തിട്ടോളോ ട്രാവലിസ്റ്റ